канадском городе Галифаксе у причала рядом с морским музеем Атлантики стоит небольшой корабль. Это корвет Саквель, и его история неотделима от истории становления канадского флота в самые непростые годы 20 века, в годы Второй мировой войны, от истории знаменитой битвы за Атлантику. Третьего сентября 1939 года, через два дня после начала германского вторжения в Польшу, Великобритания и Франция объявили войну нацистскому Третьему рейху. Через 10 дней в эту войну, которую после историки назовут Второй мировой, вступила и Канада, как британский доминион. К этому моменту канадская армия была малочисленной по составу, а Королевский канадский военно-морской флот имел всего 13 боевых кораблей, и в составе экипажей насчитывалось 1819 человек. Силы флота требовалось наращивать прежде всего, ведь основной задачей канадцев стало обеспечение безопасности атлантических коммуникаций. В начале Второй мировой войны в канадском флоте не хватало людей. Откуда их взять? Опытные офицеры из торгового флота, их помощники и машинисты. Я пошел на флот в возрасте 17 лет, чтобы стать офицером и, в конце концов, дорасти до капитана, что я, конечно, и сделал. Я был во многих конвоях через Атлантику. Люди жертвовали свои яхты. Вот мы перекрасим эти яхты богачей в серый, поставим на них орудия и пару бомб, и все. Можно в корабли сопровождения. Англичане хорошо помнили опыт Первой мировой войны, когда в 1917 году германские субмарины были близки к тому, чтобы блокировать Британские острова, объявив неограниченную подводную войну. И поэтому, когда в Европе снова запахло порохом, Королевский флот озаботился безопасностью коммуникаций через Атлантический океан. И здесь огромную роль сыграли небольшие корабли, прототипом которых стало китобойное судно «Саузен Прайд», их начали строить накануне войны, и именно им довелось возродить позабытый уже к тому времени класс корветы. Уинстон Черчилль, который довольно хорошо знал военно-морскую историю, хотел вернуть название «корвет». Так называли небольшие военные корабли в 1700-х и 800-х годах. И это название не использовалось в течение многих лет. Они первоначально назывались патрульными кораблями, и они были созданы по образцу антарктических китобойных судов. В общем, использовалась та форма корпуса, но не называть же их патрульными судами типа китобойного. Им нужно было подходящее название, и корвет был одним из возвращенных названий. Так Royal Navy разработал и воплотил в жизнь концепцию небольшого корабля сопровождения, простого и дешевого в производстве, маневренного, с неплохой мореходностью, хотя и малокомфортного для экипажа. В Великобритании корабли этого типа окрестили «флауэр» — «цветок», потому что, начиная с головного «гладиолуса», они несли в Королевском флоте название «цветов». В военно-морских силах Канады такие корветы именовались по городам и населенным пунктам страны. «Саквель» был одним из трех корветов, построенных в Сент-Джон, Нью-Брансуик. Верфи на восточном побережье обычно не использовались для закладки новых кораблей. Но в Галифаксе и в Сент-Джоне ожидали и ремонтировали много поврежденных войной судов. Саквель завершен последним и принят на службу в Королевский флот Канады 28 декабря 1941 года. Основные тактико-технические элементы корвета Саквель типа «Флауэр» на 1942 год. Стандартное водоизмещение 950 тонн, 
Длина 62,5 метра. Ширина 10 метров. Осадка 3,5 метра. Вооружение. Одно 102-миллиметровое орудие Марк-9. Зенитная артиллерия. Два спаренных пулемета «Льюис» калибром 7,7 мм. Один 40-миллиметровый автомат «Марк-8» «Пом-Пом». Противолодочное вооружение. Четыре штоковых бомбомета «Марк-2». Два рельсовых бомбосбрасывателя и 40 глубинных бомб. Главная энергетическая установка. Паровая машина мощностью 2750 лошадиных сил. Максимальная скорость хода 16 узлов. Дальность плавания 3500 миль при скорости 12 узлов. Экипаж 85 человек. Первоначальный заказ на 64 корвета был размещен в самом начале войны. В Канаде было построено 122 корвета. Некоторые служили в Великобритании, некоторые служили в американском флоте и береговой охране, фактически патрульными судами вдоль американского восточного побережья. Один из первых корветов, которые мы строили и отправляли в Британию, предположительно, у него был деревянный столб вместо ствола орудия, потому что в то время у нас не было достаточно четырехдюймовых орудий. Не знаю, правда это или нет, но, вероятно, правда. После капитуляции Франции Третий рейх создает военно-морские базы в Бискайском заливе. Со второй половины 1940 года главнокомандующий подводным флотом Криксмарина вице-адмирал Карл Дёниц активно использует тактику противостояния конвойной системе, получившую название «Волчий стай» — одновременная атака конвоя максимально возможным числом подводных лодок под единым командованием. Ее используют в начале 1942 года в ходе операции Паукеншланг. Позже американские историки назовут ее Вторым Перл-Харбором. За первые три месяца 1942 года союзники потеряли более 60 судов. Положение было удручающее на протяжении всего побережья. Нам приходилось в одиночку плыть из порта в порт. И вот однажды, чтобы вы понимали, насколько все было опасно, весной 1942 года, за день, что мы шли вдоль американской береговой линии, я насчитал 14 потопленных кораблей, лежащих на дне океана. Прошли, наверное, 120-140 миль. И вот кругом части кораблей, мачта из воды торчит или труба, или часть надстройки, корма на дне, нос торчит из воды. Или вот красивый грузопассажирский корабль лег на борт, все покинули судно, пожар, над ним самолеты. Такая была картина на американском побережье в 1942 году. Днем с дальномером в руке можно было узнать расстояние до следующего корабля. А в ночное время не было никаких огней. На посту наблюдения ты должен вглядываться. Вдруг услышишь двигатель или заметишь корабль. Ой, замедляешься. Звонишь в машинное отделение и говоришь, снизить скорость, мы приближаемся слишком близко к кораблю. Ничего нельзя было зажигать, даже сигарету. Говорили, что с подлодки заметят даже сигарету. В последующем волчиста и дюница в поисках своих жертв рыскали и в Карибском море, и в районе Панамского канала, и даже в Южной Атлантике. Один из моих походов, самый первый, это когда нас отправили через Атлантику в Бразилию. Мы не знали, что немцы отправили подводные лодки в Бразилию. Там не было конвоев и очень мало военных кораблей. Так что нас быстро нашли и потопили у побережья Бразилии. Корабль 
Сложился от попадания торпеды и ушел на дно примерно за 15 минут. Но мне посчастливилось выжить и попасть в спасательную шлюпку. В самые тяжелые времена битвы за Атлантику основной защитой морских конвоев прежде всего в северной части океана оказались именно эти небольшие корабли – Саквель и его сестершипы. Первоначально корветы типа «Флавор» задумывались как корабли прибрежного сопровождения. Однако по ходу войны оказалось, что им необходимо действовать в открытом океане и сопровождать конвои через Атлантику. Это были хорошие морские суда. Корветы были прекрасными морскими кораблями, но давали сильный крен на любой морской волне. То были некомфортные, но безопасные корабли. Дешево и сердито. Примерно так Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании во время войны, коротко, но метко охарактеризовал эти корабли. Он был прав. Служба на корветах была совсем не сахар. Скоропортящиеся продукты хранить было невозможно, поэтому питались консервами, солониной и картофельным порошком. Вместо положенных по штату 50 человек экипажа в военное время на корветах служило 85. Те, кто был свободен от вахты, спали на шкафчиках, на столах или в любом темном месте, где было немного тепла. Но и это было далеко не самой тяжелой частью службы. Мой тяжелый опыт с этими корветами типа «Флауэр» — это как они себя вели в непогоду. Адская качка. Скачут по волнам вверх и вниз. Я бы сказал, их подбрасывало метров на 15, а потом снова вниз. Ужасная погода. Погода в Северной Атлантике всегда ужасная. Бесконечный туман и вечное волнение. Большинство из нас, как только мы сменялись с вахты, просто ложились на картошку. На мешки с картошкой в надстройке на верхней палубе. А там уж как погода сложится. Просто ложишься и спишь до следующей вахты или пытаешься заснуть. Да, верно. Я видел их, как они поднимались и опускались между волнами. Где он? Эй! у Да, и, конечно, их всех выворачивало наизнанку от морской болезни. Для многих парней море было в новинку. Ну и чувствуешь себя довольно ужасно. А потом, когда так проходит несколько дней, просто говоришь себе «Я должен преодолеть это, потому что это всего лишь трехдневный поход. Что же будет...» В двухнедельный. Экипажи первых корветов в 1940 году составляли совсем молодые парни, пришедшие на флот за романтикой и приключениями, но часто ничего не знающие о военно-морской службе. Их командирами становились резервисты — офицеры из торгового флота, имевшие значительный предыдущий опыт плавания, но также мало разбирающиеся в военном деле. И тем и другим после короткой подготовки предстояло проходить практику прямо на войне. Десятки тысяч молодых канадцев со всей страны, которые пошли на военно-морской флот, служили на кораблях, таких как Саквиль. Это было их первое знакомство с морем. В общем, оттуда мы пошли к Азорским островам, а затем мы присоединились к конвою, направлявшемуся в Ирландию. Я там впервые попробовал Гиннес, потому что я был совсем юным, пожалуй, самым молодым парнем на корабле. Кажется, вам должно было быть 19 или 22, чтобы заказывать ром. На вашей карте должна была стоять буква G. Но если по возрасту вы не дотягивали, то каждый день выпивку заказывать было нельзя. Так вот, я пошел впервые в ирландский паб и попросил стакан Гиннесса. И в те дни 
бочку наклоняли и открывали кран. И плотный Гиннес медленно тянулся в кружку или стакан. Вот такие мелочи запоминаешь на всю жизнь. И эти добровольцы, опять же, все они были молоды, рады приключениям, и они были готовы мириться с плохими условиями. Они все были очень мотивированы внести свой вклад в дело победы. В то время цветы называли пекинесами океана. В древнем Китае, откуда пошла эта порода собак, считалось, что пекинесы, внешне больше похожие на крошечных львов, на самом деле маленькие духи-охранники. За весь период битвы за Атлантику с 1939 по 1945 годы непосредственно корветами типа «Флауэр» или с их участием было потоплено 52 германские субмарины. Потери среди цветов составили 29 кораблей. Эти маленькие корветы были вокруг нас и должны были защищать нас, атаковать подводные лодки. Но иногда они не знали, что рядом были подводные лодки, пока в корабль не попадала торпеда. О, боже мой, взрыв! Ага, наверное, тут где-то враг. Тут они и начинали прислушиваться. О, да-да! Но, видите ли, немцы действовали хитро. Они ждали ночи, а затем ночью выводили подводную лодку на поверхность. А сонар ловил объекты на поверхности не так хорошо. Тогда они выбирали корабль, нефтяной танкер, и бабах! Яркая вспышка. Весь экипаж мертв в считанные секунды. И так они засвечивали весь конвой. Да, я видел такое. Никогда не забуду. Думаешь, боже мой, там только что погибло 40 или 50 парней. Еще один страшный момент. Это когда торпеда попадает в корабль, перевозящий железную руду. Он идет прямиком ко дну. Ни единого шанса отправить сообщение или что-нибудь прямиком на дно. Потому что руда настолько тяжелая, когда торпеда вскрывает борт корабля, он мгновенно заполняется водой и идет камнем вниз. Еще что плохо, когда торпеда попадает в танкер с топливом. Мазут выливается из цистерн, он повсюду. Моряки им покрыты с ног до головы. Ужасно. Бывало так, что моряки гибли, потому что рушились конструкции, и они оказывались заперты внутри и не могли выбраться. Вот дерьмо. В ожесточенные схватки с волчьими стаями довелось вступить и Саквелю. Случилось это в августе 1942 года при сопровождении конвоя ОН-115, который был атакован двумя волчьими стаями субмарин у берегов Ньюфаундленда. Я не боялся подводных лодок, потому что их не было видно. Ты вообще не знаешь, что она вот тут рядом, пока не прогремит. Бам! Тогда, в августе 1942 года, лишенный воздушного прикрытия из-за сильного тумана, Саквель сперва поймал в надводном положении немецкую подводную лодку У-43 и сильно повредил ее глубинными бомбами при погружении. На следующий день он атаковал другую субмарину У-704, когда та погружалась для атаки на конвой. Лодка была вынуждена скрыться. Через несколько часов корвет обнаружил радаром У-552. Этой уйти без повреждений не удалось. Четырехдюймовый снаряд Саквеля попал в боевую рубку подводной лодки, а после ее погружения корвет сбросил глубинную бомбу. Под лодкой, которой командовал знаменитый ас подводной войны Эрих Топ, получив серьезные повреждения, чудом не погибла и сумела добраться до базы. Решительность команды Саквеля сыграла ключевую роль в том, что конвой потерял всего два из 41 корабля. Конвои через Атлантику сопровождали эти корветы. Если бы нас потопили, то корвет подошел бы и поднял бы нас из воды.
По ходу войны эти корабли да оснащались гирокомпасами, улучшенными сонарами, радарами. Был удлинен полубак, и внутри его оборудовали помещение для команды. Это уменьшило заливаемость корабля на ходу и позволило установить больше вооружения на верхней палубе, например, бомбомет «Хедшхок». Было построено много новых кораблей. И некоторые корабли, такие как фрегаты типа «Ривер», которые строили в Канаде, были, по сути, значительно улучшенными версиями «Корвета». В начале войны, вплоть до 1943 года, у них не было такого хорошего оборудования. Позже их оснастили получше, и прикрытие с воздуха стало лучше. Они даже переделали несколько торговых судов в авианосце, надстроили летную палубу. Так что под лодком приходилось сидеть на глубине, и они уже не могли нас так легко отстреливать. В ходе первой половины 1943 года в битве за Атлантику наметился перелом. Качественный и количественный рост противолодочных сил союзников привел к серьезному сокращению потерь в составе конвой. В следующем, 1944 году, Германия теряет базы на Атлантическом побережье, и потери немецких подводных лодок достигают катастрофических размеров. Все это приводит к резкому сокращению поголовья волчьих стай. К середине 1943 года подводным лодкам было уже не так привольно в Северной Атлантике. К концу войны у нас был один из самых больших флотов в мире по количеству кораблей. Поэтому я очень гордился этим, будучи всего лишь маленькой, крошечной частью этого. Было приятно видеть, что вокруг тебя канадские корабли. Встречать канадские корабли в море, обмениваться сигналами. Это было очень приятно. В январе 1943 года «Саквель» встал на капитальный ремонт. В апреле корабль вернулся в строй и продолжал сопровождать конвой в Атлантике до августа 1944 года. Но канадский флот не мог пожаловаться на отсутствие работы вплоть до самого конца войны. Последние ее дни особенно почетным было конвоировать корабли сдающегося врага. Союзники проинструктировали немецкого адмирала, что... Все немецкие подводные лодки должны подняться на поверхность, поднять черный флаг и идти к ближайшей союзной базе. Такова была идея. Пришло сообщение о том, что командир нашего соединения должен взять пять канадских кораблей и выйти на перехват 15 немецких подводных лодок, которые направлялись на юг. В общем, мы настигли эти немецкие подводные лодки и послали одного из наших офицеров к старшему немецкому офицеру. Они повиновались, и мы конвоировали эти 15 немецких подводных лодок в лох Эрибол, Шотландия. Многие люди никогда не видели подводную лодку. Ну или, может быть, видели одну когда-то где-то. И вдруг 15. Море было очень неспокойным. Северное море. Поэтому рубки немецких подлодок то появлялись на поверхности, то исчезали под водой и так по очереди. К концу Второй мировой в составе Королевского канадского военно-морского флота было более тысячи кораблей разных классов, службу на которых несли около 100 тысяч человек из 11 миллионного населения страны, почти каждый десятый гражданин Канады. И это были отличные моряки. Они большие молодцы. Мы действительно уважали канадский флот. У них были отличные ВВС. Они оберегали конвои. Искали подводные лодки. 
Эти военные корабли отлично несли службу. После модернизации корвет «Саквель» стал учебным кораблем, а по окончании войны отправлен в резерв. В 1952 году корабль переоборудовали в исследовательское судно для департамента морского и рыбного хозяйства. Более 40 лет после войны он служил дешевым и очень полезным и прочным кораблем, выполняя самые разные задачи. И по этой причине его оставили. И он стал самым последним корветом типа «Флауэр». Когда Саквель был передан Канадскому военно-морскому мемориальному фонду в 1983 году, планировалось свернуть ему внешний вид времен Второй мировой войны. Сегодня стоящий у причала в Галифаксе корвет Саквель не просто корабль-музей. Он — символ доблести добровольцев Королевского канадского флота, всех тех молодых людей, которые шли в бой на этих небольших кораблях, внося свой вклад в победу союзников в битве за Атлантику. Победу в битве за Атлантику одержали корветы, на которых служили канадские моряки. В этой короткой фразе все, это признание, которого они заслуживают, по-настоящему заслужили. Это исторический факт.